Я всех приветствую, мои дорогие друзья, с вами я, Анатолий Юнах, а это мастерская прожектор 8 кВт. И сегодня мы с вами поговорим о 3D принтерах, как 3D принтеры могут повлиять на вашу жизнь и как мой 3D принтер повлиял на мою. Приступим. 3D принтер это отдельная степень свободы для меня лично. Если автомобили, катера, самолеты это степени свободы перемещения, то 3D принтер это отдельная степень свободы в изготовлении вещей. Токарный, фрезер, 3D принтер, а выше только остался ЧПУ фрезер. Возможность реализовать все, что придет в твою голову, просто разрывает мозг. Осознание того, что ты можешь изготовить из пластика все, ну или практически все. Любую твою идею. Да, есть ограничение, что все-таки изготавливается из пластмассы. Хотя с разнообразием филаментов, развитие которых движется вперед с каждым годом, варианты их использования расширяются. А вариантов ремонта вообще не перечислить. У меня в мастерской есть много вещей, на которые я смотрю и думаю, блин, вот без них можно было бы обойтись. 3D принтер не входит в их число. За все время владения 3D принтером, а это больше года, я ни разу не подумал, что я зря его купил. Ни разу. Он у меня постоянно в работе. Я его воспринимаю уже как помощника, лучшего помощника в мастерской. Владение 3D принтером открывает перед вами огромный мир, в инженерный мир, мир без границ. Возможность реализации любой вашей идеи. Принтер помогает прокачать свои скиллы, свои знания. Вместо того, чтобы сидеть на диване и пялить в телек и тихо деградировать, он сподвигает тебя изучать 3D моделирование. С каждым пиптиком ты будешь пользовать новые приемы. На людей, которые что-то колхозят, вы будете смотреть как на умалишенных и думать, а не легче это напечатать, а потом приходит мысль, а вдруг у человека нет 3D принтера, а потом 21 век на дворе, как у мужика нету 3D принтера. Конечно же, 3D принтер это не панацея. Но если у вас есть мастерская, или вы любите что-то делать руками, и у вас есть фантазия, то принтер у вас быть обязан. Я пересмотрел много роликов, раздумывая, нужен ли он мне. Ну что я буду с ним делать? Будет стоять пылиться. Решившись, я купил. И понеслось. Понеслось настолько, что я раздумываю прикупить модель посерьезней. Потому что рабочий принтер занят на постоянной основе. Его работа расписана на несколько недель вперед. А мне-то нужно вообще-то свои проекты делать. Мне часто задают вопрос, что можно напечатать на 3D принтере. Да все. Например, мои друзья из импринта, а это крупнейший российский производитель 3D принтеров, распечатали крепление и подвесили на нем... Че я вам рассказываю, сами оцените. Ну, кажется, все. Ссылку на оригинальное видео и на официальный канал импринта на YouTube я оставлю внизу в описании. Очень советую заглянуть. У них проходят вебинары, посвященные 3D-печати, разборы филаментов, разборы настроек. В общем, очень много интересной информации по 3D-печати. Заглядывайте, подписывайтесь, не пожалеете. Вернемся к теме ролика. Вы, наверное, хотите у меня спросить, вообще, для чего это видео? В том-то и дело, я хочу сподвигнуть мастеровых, кто что-то делает руками, купить себе 3D принтер, не раздумывать больше, идти и заказывать. Почему? Потому что, если у вас есть идеи, 3D принтер не будет стоять мертвым грузом, поверьте, вы всегда найдете, чем его занять. А если не получится занять, будете зарабатывать на нем деньги, если вы умеете нормально заниматься 3D моделированием. А если вы домашний мастер, и мозгов у вас больше, чем у человека, который вечерами сидит и глушит пиво под телевизор. Поверьте, многие ваши проекты сдвинутся с мертвой точки. Больше не будет разговоров «О, я не могу», «А то не получается», «А эту деталь нету такой», «Надо купить ту деталь», «Найти эту деталь». И все, и ваши проекты стопорятся. Я знаю, о чем я говорю, я сам таким был. Многое я откладывал в долгий ящик. Теперь это не так. К примеру, вот у меня есть идея, проект, создать станок, аналога которому нет. А если есть что-то похожее, стоить это похоже будет около 150-300 тысяч. Консольный барабаношлифовальный станок на два барабана. Вопрос, как крепить барабан? Ведь мега точности обеспечить я, например, не смогу без более крутого оборудования. Вот есть у меня корпусной подшипник, всем хорош. Но он не очень хорошо подходит к моему проекту. По многим причинам, то ширина не та, то высота, или я не могу нормально настроить высоту барабана. Где-то десятку проморгаю, где-то сотку. Итого станок не будет выполнять свою работу как положено. Вроде усё, проект застопорился. Но только до тех пор, пока я не куплю фрезер, блин, по металлу за 150-200 тысяч. Или я просто беру 3D принтер, вечерок провожу за программой 3D моделирования, чтобы смоделировать корпус под сверхлегкий подшипник. Также делаем отверстие под крепеж с возможностью регулировки. И все, дело сделано. У нас есть возможность регулировать и компенсировать все неточности в конструкции станка чисто барабанами. 
Нужен шкив? Пожалуйста. Также моделируем и готово. Не надо бегать по магазинам, искать капролон нужного диаметра, искать нормального токаря, который, блин, будет трезвым, когда вы к нему придете, и не проморгает биение. Еще дай бог, чтобы он вашу деталь не потерял. Одни плюсы. И подобных деталей в станке десятки. Это разве не здорово, когда все это можно взять и напечатать? Да, конечно, можно что-то приколхозить. Кстати, о колхозе. Был у меня недавно ролик. Делал я переходник под пылесос для ленточной пилы. Сколько умников-то набежало, боже мой. Кто-то бы побежал на рынок, ища нужный кусок шланга, в надежде, что кто-то продаст, блин, шланг за 300 рублей не метр, а 20 сантиметров. Кто-то бы купил кусок трубы за 50 рублей, плюс еще переходник за 40, чтобы приколхозить, вместо того, чтобы просто сесть, смоделировать переходник дома, блин, за 3 минуты, потом распечатать и все. В итоге этот переходник обойдется в 20 рублей в себестоимости, и колхозить ничего не придется. Но нет, русский человек создаст проблему, а потом будет ее героически решать. Что меня пугает больше всего, это узконаправленное мышление людей. Я распечатал только переходник, и люди пишут «Г-г-г, а я бы купил шланг, г-г-г, а я бы нагрел трубу, г-г-г, покупать принтер там за такие деньги, чтобы напечатать переходник, а не легче приколхозить, г-г-г». Вы понимаете? То есть люди зацикливаются вот переходник и все чтобы перечислить все что может 3d принтер блин жизни не хватит а люди зацикливаются вот все как шоры у лошади все вот 3d принтер он напечатал переходник значит можно печатать только переходник а! таким людям 3d принтер не нужен вверх просто потолок их инженерной мысли это использование банки из-под кофе бушты как пепельницу все это вверх их. если вы чуть умнее улитки 3D принтер вам нужен. Нет, если опять же вы живете в квартире там. Хотя и кто живет в квартире, постоянно что-то печатают, постоянно что-то делают. Квартира не, огранич... не ограничение. Просто если вы что-то дел... любите делать руками, 3D принтер быть у вас обязан. Перейдите по многим комментариям э, у меня в роликах, вы про прочитаете, что люди пользуются 3D принтерами годами, они у них не простаивают, люди на них постоянно работают. Многие меня обвиняют, вот, Толик, ты типа э, 3D принтеры продвигаешь, рассказываешь людям, чтобы толкать им филамент или еще что-то продавать, да я ничего не продаю вообще, я просто пытаюсь вам донести до вас, чтобы вы пошли и купили, если вы не такой, если вы делаете что-то руками, хотите развиваться, пожалуйста, покупайте 3D принтеры, он никогда не будет у вас стоять, простаивать и пылиться, вы всегда найдете, что на нем сделать. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сказать. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте заглядывать к нам в группу ВКонтакте. Удачи!